ஹலோ ஃப்ரெண்ட் வணக்கம் நான் நந்தினி இன்னைக்கு முக்கியமான சில டிஃபன்ஸ் அப்டேட்ஸ் பார்க்கலாம் முதலில் இஸ்ரேல் இந்தியா தொடர்பானது இந்தியா ஸ்ட்ரைக் கேபபிலிட்டிஸ் கொண்ட லாங் ரேஞ்ச் அன்மேன்ட் ஏரியல் வகிக்கலை தயாரிக்கிறதுக்கான திட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்கு அதன்படி இந்திய டிஃபென்ஸ் கம்பெனி இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் கம்பெனியுடன் இணைந்து ட்ரோன்களை தயாரிக்க போறாங்களாம் இந்த நேரத்தில் இஸ்ரேல் அரசு அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ் கம்பெனிகளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லாங் ரேஞ்ச் ஹையர் ஸ்பீட் ஆம்ட் யூஏவிகளை குறைந்தபட்சம் மூன்று ஆம்டு யூஏவிகளை தயாரிக்க உத்தரவு கொடுத்திருக்காங்க ஸ்பெஷல் வெப்பன் சிஸ்டம் ஏரியல் ரீஃபியூயலிங் லோவர் சிக்னேச்சர் ஆகியவற்றை அந்த ட்ரோன்கள் கொண்டிருக்கும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி கிழக்கு லடாக் உடைய கால்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில இந்தியா சீனா ராணுவ வீரர்களிடையே ஒரு மிகப்பெரிய மோதல் நடந்தது அதற்கு பிறகு அமைதி திரும்பினாலும் கூட லடாக் எல்லை பகுதி இன்னுமே பதற்றமா தான் இருக்கு இதனை அடுத்து அங்கு ராணுவ வீரர்கள் போர் விமானங்கள் அதிநவீன ஆயுதங்கள் எல்லாம் குவிக்கப்பட்டிருக்கு மோதல் காரணமா கிழக்கு லடாக் எல்லையில ஆளில்லாத அதிநவீன ட்ரோன்களை நிலைநிறுத்துவதற்கு இந்திய ராணுவம் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதன்படி உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட எண்பது ட்ரோன்களை ராணுவம் வாங்குறாங்க தற்போது நடந்துட்டு இருக்கிற ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல கூட ட்ரோன்கள் தான் அதிகமா பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்ரேல் கிட்ட இருந்து வாங்கப்பட்ட ஹெரான் ட்ரோன்கள் லடாக் எல்லையில பயன்பாட்டுல இருக்கு கூடுதல் ட்ரோன்களை எல்லையில நிலைநிறுத்துவதற்காக உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ட்ரோன்களை இந்தியா வாங்குறாங்க இந்த ட்ரோன்கள் மூலமா பதினைந்து கிலோ வரைக்கும் வெடிகுண்டுகளை சுமந்து சென்று எதிரியோடைய இலக்கை தாக்க முடியும் இந்த நிலையில தான் இஸ்ரேலுடன் இணைந்து இந்திய டிஃபென்ஸ் கம்பெனிகள் ட்ரோன்களையும் தயாரிக்க போறாங்க அப்படிங்கறதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா இந்தியன் ஆர்மி தொடர்பானது டெல்லியை மையமாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய டைம் டுத் டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனம் டிஆர்டிஓவுடன் இணைந்து மிலிடரி எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டனை தயாரிக்க போறாங்க சீனா சூப்பர் ராணுவ வீரர்களை உருவாக்கிட்டு வருவதா தகவல்கள் எல்லாம் வெளியாகிட்டு இருக்கு ஆனா இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகல இருப்பினும் சீனா மிலிட்டரி கிரேட் எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் சூட்களை தங்களுடைய வீரர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறதா கூட ஒரு வருடத்துக்கு முன்பே தகவல்கள் எல்லாம் வெளியாச்சு வெடிபொருட்களை சுமந்துட்டு போறதுக்கும் வீரர்களுக்கு பாதுகாப்பையும் அது வழங்குது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு லடாக் எல்லை பிரச்சனையின் போது கூட நான் பவர்டு எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன்களை சீன வீரர்கள் அணிந்திருந்ததா சொல்லப்படுது இதனை அடுத்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டே நமது இந்திய ராணுவம் வீரர்களுடைய பலத்தை அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் கவச உடைகளை தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஏற்கனவே அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் இந்த தொழில்நுட்பத்தை ஆய்வு பண்ணிட்டும் பயன்படுத்திட்டும் கூட இருக்கிறாங்க இந்தியாவும் அந்த வரிசையில இணையுது அதற்கான வேலைகளை டிஆர்டிஓ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொடங்கிட்டாங்க எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன்னா என்ன இது ஒரு அதிநவீன கேட்ஜெட்ஸ் உடை அப்படின்னு சொல்லலாம் ராணுவ வீரர்கள் அவங்களுடைய பலத்தையும் பாதுகாப்பையும் அதிகரிக்கிறதுக்கான ஒரு ரெகுலர் யூனிஃபார்ம் மாதிரி அதை அணிந்து கொள்ள முடியும் இந்த கேட்ஜெட் உடையில பவர்ட் ஸ்பெஷல் டிவைசஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ பயன்படுத்தும் போது வீரர்களுடைய திறனை இன்னுமே அதிகப்படுத்த முடியும் மெட்டல் மற்றும் கார்பன் ஃபைபர் அல்லது சாஃப்ட் மற்றும் எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல்களை கொண்டு அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அவதார் படத்துல வர ஏஎம்பி சூட் ஆம்பிளிஃபைட் மொபிலிட்டி பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க ராணுவ வீரர்களின் எடை உயரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அயன்மேன் படத்துல வர அந்த டாலோ சூட் மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்கலாம் அதிகாரப்பூர்வமா அமெரிக்கா ஆர்மில தற்போது அது பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கு இந்த எக்ஸோ சூட் மூலமா ராணுவ வீரர்கள் நூறு கிலோவுக்கும் அதிகமான எடைய தூக்கி செல்ல முடியும் மூன்றுல இருந்து ஐந்து மணி நேரம் இயங்கக்கூடிய பேட்டரி பேக்கப் அதுல இருக்கும் அதனுடைய ஆபரேஷனல் டைம் மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் உயரமான மலை பகுதிகள் பனி மலையிலையெல்லாம் ராணுவ வீரர்கள் ரோந்து செல்வதற்கு அந்த உடையில் இருக்கக்கூடிய லெக் கியர்ஸ் அவங்களுக்கு உதவும் மைனஸ் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர்ல வீரர்கள் ரோந்து செல்ல முடியும் உயரமான இடங்கள்ல ஆக்சிஜனுடைய அளவு குறையும் போது ராணுவ வீரர்கள் சோர்ந்து போவாங்க பலமிழந்து போவாங்க அந்த சுச்சுவேஷனை எல்லாம் எதிர்கொள்வதற்கு இந்த எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் நன்றாகவே உதவும் ராணுவ வீரர்களுடைய பாரத்தையே ஐம்பது சதவிகிதம் அளவுக்கு அது குறைக்குது இதனால அவங்களுக்கு காயங்கள் ஏற்படுறதும் குறையுது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் டிஆர்டிஓல இதற்காகவே தனியா சோதனை கூடங்கள் எல்லாம் ஒதுக்கப்பட்டு ஆராய்ச்சி பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு சீன வீரர்கள் ஏற்கனவே இந்த எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்திட்டு வருவதா அந்த நாட்டு பத்திரிகைகள் எல்லாம் சொல்றாங்க குறைந்தபட்சம் இருபது கிலோ அதிகபட்சம் எழுபத்தி ஐந்து கிலோ எடைய ராணுவ வீரர்கள் தூக்கி செல்லக்கூடிய அளவிலும் ஐம்பது சதவிகிதம் சுமையை குறைக்கக்கூடிய விதமா இது இருக்குது நாற்பது வினாடிகள்ல அந்த உடைய அணிய முடியும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுல சீனாவில திபெத் எல்லைப்படை வீரர்களுக்கு அந்த உடைகளை தா
இதன் மூலமா ஆர்டிலரி ரவுண்ட்ஸ் பாக்சர்ஸ் கன்ஸ் ஆகியவற்றை ராணுவ வீரர்கள் எளிதாக சுமக்க முடியும் ராணுவ வீரர்களின் எடை தூக்கக்கூடிய திறனை அதிகரிக்க முடியும் ராணுவ வீரர்களுடைய லோட் கேரியிங் கெப்பாசிட்டியை நூறு கிலோகிராமுக்கும் அதிகமாக உயர்த்த முடியும் ஆபரேஷனல் டைம் எயிட் ஹவர்ஸ் ஆக டெல்லியைச் சேர்ந்த டைம் டு டெக்னாலஜிஸ் மற்றும் டிஆர்டிஓ ஆகிய இரண்டும் இணைந்து இந்திய வீரர்களுக்கான எக்ஸோஸ்கலிட்டன் உடைய உருவாக்க போறாங்க அடுத்ததா இந்தியாவுடைய முதல் ஏஐ பவர்ட் வார் கேம் மையத்தை டெல்லியில அமைக்கிறதுக்கான வேலைகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இதற்காக இந்தியன் ஆர்மியோட ட்ரைனிங் கமாண்ட் குஜராத்ல இருக்கிற தேசிய பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகமான ராஷ்டிரிய ரக்ஷா யூனிவர்சிட்டியோடு இணைந்து எம்ஓயு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்திட்டு இருக்காங்க அதன்படி சிமுலேஷன் பேஸ்டு ட்ரைனிங் ஏஐ பேஸ்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வார் கேம்ஸ் மெட்டாவர்ஸ் எனபிள்ட் கேம் பிளே ஆகியவற்றை கொண்டு ராணுவ வீரர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறதுக்கும் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை சோதிக்கிறதுக்கும் எது பயன்படுத்தப்பட இருக்க ராணுவ வீரர்கள் அவங்களுடைய திறன்களை விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மற்றும் அக்மெண்டட் ரியாலிட்டி ஆகியவற்றின் மூலமா பரிசோதிச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே இந்தியன் ஆர்மி கொடுத்திருக்கிற இன்புட்ஸின் படி போர்க்களத்துல ராணுவ வீரர்கள் இருக்கும்போது அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை அப்படியே ஒரு வீடியோ கேம் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க டெல்லியில் அமைக்கப்பட இருக்கிற ஏஐ பவர்ட் வார் கேம் மையத்துக்கான டெவலப்மெண்ட்ல விரைவில் டெக் மகிந்த் முக்கியம் யுஎஸ் இஸ்ரேல் யூகே சைனா ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகள் இந்த பயிற்சிகளை தற்போது மேற்கொண்டு வர்றாங்க அதனால இந்திய வீரர்களும் அவங்களுடைய திறனை மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த வார் கேம் சென்டர்கள் தற்போது தேவைப்படுது அதன் அடிப்படையில தான் ஏஐ பவர்ட் வார் கேம் சென்டரை அமைக்கிறதுக்கான வேலைகள் தற்போது துவங்கி இருக்கு அடுத்ததா சாகர் டிஃபென்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி தானாக இயங்கக்கூடிய அண்டர் வாட்டர் ஸ்வாரம் ட்ரோன்களை உருவாக்க போறாங்க இவை நேவல் மைன்களை கண்டறியறதுக்கும் அவற்றை தாக்கி அழிக்கவும் பயன்படுது ஒரு கப்பலையோ நீர்மூழ்கி கப்பலையோ தகர்க்கிறதுக்கு எதிரி நாடுகள் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ நீர்க்கடியில் வச்சிருந்தாங்கன்னா அதை தான் அண்டர் வாட்டர் மைன் நேவல் மைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அண்டர் வாட்டர் மைன்களை தேடி பிடிக்கக்கூடிய ட்ரோன்களை தான் அண்டர் வாட்டர் ட்ரோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ தேடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் அண்டர் வாட்டர் ஸ்வாரம் ட்ரோன்ஸ் அட்வான்ஸ்டு இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேபபிலிட்டிஸ் மூலமா இந்த வகை ட்ரோன்கள் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ கண்டுபிடிக்குது இந்த வகை ட்ரோன்கள் கடல் பரப்புல இருந்து குறைந்தபட்சம் அறுபது மீட்டர் டெப்த்ல மினிமம் ஏழு கிலோகிராம் பேலோட டெலிவர் செய்யக்கூடியது கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் கூட இந்திய பெருங்கடல்ல கடலடி கண்காணிப்பு மற்றும் தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில நீர்மூழ்கி ட்ரோன்களை தயாரிக்கிறதுக்கு டிஆர்டிஓ திட்டமிட்டிருந்தாங்க அப்போது பெங்களூருவை சேர்ந்த நியூ ஸ்பேஸ் நிறுவனம் எல் என் டி நிறுவனத்துடன் இணைந்து அந்த ட்ரோன்களை தயாரிக்கிறதுக்கான முன்னெடுப்பை எடுத்தாங்க அதற்கடுத்தபடியா சாகர் டிஃபென்ஸ் கம்பெனி இந்த கடலடி ட்ரோன்களை தயாரிக்க போறாங்க இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் நீர்மூழ்கி ட்ரோன்களை கண்காணிப்பு கடலடி ஒளிப்பதிவு குழாய் பாதை அண்டர் வாட்டர் கம்யூனிகேஷன் ஆகியவற்றுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா இந்தியா சீனா உறவு பற்றி ராணுவ தளபதி மனோஜ் பாண்டே என்ன சொல்லியிருக்காருங்கிறது பற்றி பார்க்கலாம் Uh, there has no there has been no significant reduction in terms of infrastructure development i think that is going on unabated you have infrastructure in terms of road infrastructure helipads the airfield including the infra- roads right up to the டெல்லியில நடைபெற்ற ஒரு கான்பரன்ஸ்ல ராணுவ தளபதி மனோஜ் பாண்டே கலந்து கொண்டு பேசினாரு அப்போதுதான் லடாக் உடைய நிலவரம் குறித்தெல்லாம் பேசியிருக்காரு கிழக்கு லடாக்ல சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சனை இப்போதைக்கு சுமூகமா இருக்கு இருந்தாலும் அதை கணிக்க முடியாது இரண்டு நாட்டு எல்லையிலும் நிலவக்கூடிய மீதம் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக உயர்மட்ட அதிகாரிகள் இடையேயான அடுத்த சுற்று பேச்சுவார்த்தையை நாங்க எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையேயான பதினேழாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தைக்கான தேதி குறித்து நாங்க இப்ப விவாதிச்சுட்டு இருக்கிறோம் எல்லையில சீன படைகளின் எண்ணிக்கையில குறிப்பிடத்தக்க குறைப்பு எதுவுமே இல்லை எல்லை பகுதியில சீனா மேற்கொண்டு வரும் உள்கட்டமைப்பு பணிகளும் தடையில்லாம நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இந்திய ராணுவத்துடைய தயார் நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் குளிர்காலத்தை எதிர்கொள்வதற்கு மாற்றங்கள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கு 
இந்தியாவின் நடவடிக்கைகளை மிகவும் கவனமாக அளவீடு செய்ய வேண்டிய அவசியம் தற்போது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ராணுவ தளபதி மனோஜ் பாண்டே தற்போது இந்தியா சீனா இடையே சூழல் சுமூகமாக தான் இருக்கு இருந்தாலும் அதை கணிக்க முடியாது அதற்காக நமது நடவடிக்கைகளை நாம் எப்போதும் அளவீடு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காரு ராணுவ தளபதி மனோஜ் பாண்டே